सी ई टीच्या या नेक्स्ट लेक्चरकडे आपण जात आहोत आणि त्याच्यामध्ये पुढचं युनिट स्पायनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचं आपल्याला पाहायचं आहे आणि त्याच्यावरचे एम सी क्यूज आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे बरोबर आता एक का दोन तारखेला तुमची मेगा टेस्ट आहे आणि त्या मेगा टेस्टमध्ये आत्तापर्यंत जेवढं शिकवलेलं आहे बायोलॉजी सेकंड स्टँडर्ड ते म्हणजे रेस्पिरेशन सर्क्युलेशन आणि कंट्रोल अँड कॉर्डिनेशन आजच्या लेक्चरपर्यंत हे सगळे व्हिडिओज आणि त्याच्यावरती आधारित एम सी क्यूज तुम्हाला ते त्या परीक्षेला राहणार शंभर मार्क आहेत पैकी पन्नास मार्क बॉटनी आणि पन्नास मार्क झुलॉजी म्हणजे पन्नास क्वेश्चन्स येतील आणि ते क्वेश्चन्स या शिकवलेल्या सर्व भागांवरती राहतील ओके आता आपण स्टार्ट करूया वॉट इज इट्स वाय कॉट नाव सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इन्क्लूड टू मेजर रिजन्स दॅट इज ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड द स्पायनल कॉर्ड इज पोस्टिरियर कंटिन्युएशन ऑफ मेड्युला अब्लान गेट नो यू आर वेल नोन हँड ब्रेन ऑफ ह्युमन कंटेन्स थ्री रिजन्स पॉन्स सेरेबेलम अँड मेड्युला द मेड्युला कंटिन्युअस फर्दर ॲज अ स्पायनल कॉर्ड and enters into vertebral column so it is a posterior continuation posterior continuation of medulla oblongata now this spinal cord when it comes out from skull region through one specific opening that opening is known as foramen magnum foramen magnum remember this word will be asked in mcq so what is foramen magnum it is a medially placed it is medially placed largest opening of our body magnum means largest foramen means opening so it is the largest opening present in skull region through which this spinal cord emerges out and enters vertebral column throughout the vertebral column mid dorsally spinal cord runs up to its end and it ends at lumbar region okay it measures about now this spinal cord is elongated morphologically it is elongated cylindrical elongated cylindrical cylindrical slightly dorsoventrally flat dorsoventrally flat having median fissures dorsal fissure and ventral fissure you can see here in this figure fissures having two fissures dorsal fissure and ventral fissure and it tapers towards posterior in right measuring about measuring about 42 to 45 cm in length and uh, 2.5 cm in breadth right so about this much is 42 to 45 cm and uh, this much is 2.5 cm clear so morphologically morphologically spinal cord is elongated cylindrical dorsoventrally flat and measures about 42 to 45 cm in length and 2.5 cm in width and as it is dorsoventrally flat it has dorsal one fissure known as dorsal fissure and 
On ventral surface, there is another fissure known as ventral fissure. Clear? Now, this ventral fissure and dorsal fissure have difference. And that difference is dorsal fissure is shallow, whereas ventral fissure is deep. It enters deeply inside the spine. Whereas dorsal fissure is shallow. It doesn't enter deeply inside the spinal cord. Here, now along the whole length, along the whole length of the spinal cord, the spinal cord is broader. It is broader at anterior end. You can see here broader at anterior end. This is brain. It is broader at anterior end and tapers behind, tapers behind into a conical structure posteriorly or narrower posteriorly and tapers into a conical nature. This conical part is known as conus medullaris. Conus medullaris. And on its way, this spinal cord shows two swellings. The anterior swelling is known as the cervical swelling and posterior swelling is known as lumbar swelling. Lumbar swelling. So in short, spinal cord is elongated, cylindrical, dorsoventrally flat, Broader at anterior end becomes narrower at posterior end. The narrower posterior end is known as conus medullaris, and on its way it shows two swellings: one in the neck region, cervical swelling, and one in lumbar region, known as lumbar swelling. This conus medullaris start or ends at L1 to L2. Lumbar vertebra 1 to lumbar vertebra L. It starts from this region and goes finer and finer, smaller and smaller. This final end of dorsal or final tip of spinal cord is known as phylum terminali. Phylum terminali. Okay? And these are the fissures. Suppose that this is the uh, two dimensional figure. This is dorsal fissure. Dorsal fissure. And on its back, there is a ventral fissure. Okay? Yeah? So that is the morphological feature of spinal cord. Now, on its way, this spinal cord gives out 31 pairs of 31 pairs of spinal nerve. Here, yeah? 31 pairs of spinal nerve, of which the cervical swelling shows concentration and lumbar swelling shows concentration of these spinal nerves. Whereas at the middle, the spinal nerves are not concentrated, and at the end, here. These spinal nerves now collapse because the diameter of spinal cord becomes smaller and smaller. So they collapse and form a horse tail like structure. This horse tail like structure is known as quana equina. Quana equina. And these are spinal nerves. Spinal nerves. Total 31 pairs. 31 pairs. Clear? Okay? So that is about the morphological feature of spinal cord. Samas gla? Kaita pahila pan morphology made? Ki spinal cord ha elongated posterior continuation ahe? Medulla oblongata sir? Medulla oblongata? Ude sir? Spinal cord made? Man tari thuto? And in the skull, there is a lot of pain in the magnum. 
त्याच्यामधून बाहेर येतो आणि व्हर्टिब्रल कॉलममध्ये एंटर होतो आणि व्हर्टिब्रल कॉलममध्ये त्याला पूर्ण मीड गार्सनी रन केलेलं आहे मग तो कसा आहे तर इलॉंगेटेड आहे सिलिंड्रिकल आहे डॉसोमेंट्रली थोडा चपटा आहे आणि मग फिशर दाखवतो डॉसल फिशर आणि बॅक साईडला डिफरंट साईडला ॲक्च्युली व्हेंट्रल फिशर पूर्ण लेंथ त्याची बेचाळीस ते पंचेचाळीस सेंटीमीटर एवढी असते हेल्दी द्रोण अडल्ट पर्सनमध्ये आणि हुंडी टू पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर एवढी असते पूर्ण लेंथमध्ये अलॉंग होल लेंथ हा स्पायनल कॉर्ड सुरुवातीला ब्रॉड असतो अँटेरियरली आणि मग पोस्टेरियरली तो निमुळता निमुळता टेपरिंग टेपरिंग होत जातो मग जो निमुळता भाग आहे त्याचा एल वन एल टू पासून सुरू होणारा म्हणजे लंबर वर्टिब्रा वन आणि एल एल टू म्हणजे लंबर वर्टिब्रा टू त्या भागाला म्हणायचं बोनस मेडिलाइस आलं लक्षात आणि सर्वात शेवटचा भाग आहे की जो नॉन नर्वस असतो त्याला फायलम टर्मिनाने म्हणायचं हे सगळे शब्द पाठ करायचे कारण त्याच्यावरती एम सी क्यू असतात वॉट इज फटस मेडिलाइस वॉट इज फायलम टर्मिनाली वॉट इज वाडा इक्विना वगैरे तीन तर कायमचे विचारले जातात मग ऑन दी वे ह्या स्वानी कॉडला दोन स्वेलिंग दिसतात फुगवटे किंवा फुगीर भाग एक आहे मानेमध्ये नाव आहे सर्वायकल स्वेलिंग दोन लंबर रिजनमध्ये म्हणजे कमरेच्या रिजनमध्ये लंबर स्वेलिंग बरोबर आणि ऑन द वे ह्या स्वानी कॉडपासून आपल्याला पेयर एकूण थर्टी वन स्पायनल नर्व्स ओरिजिनेट झालेल्या दिसतात आणि आपण बायलॅटरली सिमेट्रिकल असल्यामुळे डावीकडे आणि उजवीकडे ती नर्व फॉर्म होते आणि एकूण एकतीस पेयर फक्त एकच आवर्जून सांगायचं ते म्हणजे सर्व्हायकल रिजनमध्ये आणि लंबर रिजनमध्ये त्या जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड आहेत थर्टी वन पैकी बरोबर बाकी मध्या एरियामध्ये त्या थोड्या विरळ आहेत आणि शेवटी म्हणजे पायलन टर्मिनालवरती डायमीटर कमी झाल्यामुळे स्पायनल कॉडची त्या सगळ्याशा एकत्र कोलॅप्स होतात जसं की आपण पॉनिटेल बांधतो किंवा हॉर्सची जी टेल आहे तसं त्या सगळ्या एकत्र बंचमध्ये दिसतात आणि म्हणून त्यांना नाव द्यायचं क्वाडा एकविना क्वाडा म्हणजे टेल एकविना म्हणजे हॉर्स हॉर्स टेल लाईक म्हणून ते नाव दिलेलं आहे क्वाडा एकविना असे तीन शब्द महत्वाचे कोनस मेडिलायरिस मीन्स द टेपरिंग पार्ट ऑफ पोस्टिरियर टेपरिंग पार्ट ऑफ स्पायनल कॉड फायलम टर्मिनाली मीन्स द एंड ऑफ स्पायनल कॉड विच इज नॉट नर्वस इन अ नेचर and quadra equina means the aggregation of spinal cords at the end around phyla terminally which looks like a horse tail alert chat as it teen meanings patterns given chat okay so here we complete morphological feature of spinal cord now we go to its histology आता आपण थोडं हिस्टॉलॉजीकडे जाऊया हा स्पायनल कॉर्ड आहे इलॉंगेटेड आहे सिलेंड्रिकल आहे त्याला पुढच्या बाजूला एक खाच आहे फिशर मागच्या बाजूला एक खाच आहे म्हणजे पुढची बाजू म्हणजे ही व्हेंट्र मागची बाजू म्हणजे डॉसल बरोबर तर डॉसल फिशर आणि व्हेंट्रल फिशर असते आणि पूर्णपणे हा व्हर्टिब्रल कॉलममध्ये प्रोटेक्ट केलेला आहे जेव्हा आपण त्याचा सेक्शन घेतो म्हणजे आता आपण याचा सेक्शन घेतला तर आपल्याला असा गोल दिसतो गोल म्हणजे राऊंड साधारण ओव्हल मग हा जो ओव्हल आहे तो आपण इथं मॅग्निफाय केलेला आणि मग त्याचे डिटेल्स आपल्याला स्टडी करायचे ओके सो वेन यू टेक द टी एस ऑफ स्पायनल कॉर्ड द स्पायनल कॉर्ड शो सम वॉट डॉसोवेंट्रली फ्लॅट ओव्हल नेचर प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस देर आर थ्री मेनिंजेस आर प्रेझेंट 
you know very well around brain and around spinal cord the protective coverings are present known as meninges these meninges are dura pia and arachnoid arachnoid dura is outer arachnoid is middle pia is inner so we have studied studied in detail about meninges in brain so these meninges continue further over the spinal cord and having two spaces sublingual and subarachnoid space in which into which there is a csf is present cerebro spinal fluid protective and a nutritive fluid of brain and spinal cord now in around this meninges or if you observe the meninges dorsally and ventrally at the ventral surface of spinal cord and ventral surface of spinal cord and dorsal surface of spinal cord exactly at the middle it shows notch known as dorsal fissure which is shallow one and ventral fissure which is deep one just i have told you the ventral fissure is deep dorsal fissure is sharp and overall it is protected by meninges at the center of spinal cord there is a central canal this central canal also contains csf and it is enveloped by ependymal cells ependymal cells single single remember single epithelial cells and its major function is this ependymal cell secrete csf and that csf is fed in this central canal and csf is also present around this meninges or inside this meninges which protect and which gives nutrition to spinal cord clear आले लक्षण मध्ये काय काय पाहिलं आपण की टी एस मध्ये स्पायनल कॉर्ड हा थोडा चपटा दिसतो ओव्हल आहे डॉसल फिशर आहे मेंटल फिशर आहे डॉसल फिशर शालो आहे उथळ आणि मेंटल फिशर डीप आहे खोलवर आहे पूर्ण स्पायनल कॉर्ड हा मेनिंजेसने कव्हर केलेला आहे तीन मेनिंजेस दिवना पाया अरॅक्नॉइड याच्याविषयी आपलं शिकून झालेलंच आहे आणि त्याच्यामध्ये जी स्पेस आहे त्याच्यामध्ये सी एस एफ असतो आणि सेंट्रलला सेंट्रल कॅनाल आहे सेंट्रल कॅनाल म्हणजे फोर्थ व्हेंट्रिकलचं कंटिन्युएशन आहे फर्स्ट सेकंड व्हेंट्रिकल सेरेब्रममध्ये असते थर्ड व्हेंट्रिकल डायन्सफलामध्ये असते फोर्थ व्हेंट्रिकल ही मडिला अमला गेटामध्ये असते आणि मडिला अमला गेटाच पुढे स्वाईन कॉर्ड म्हणून कंटिन्यू होतो त्यामुळे तीच फोर्थ व्हेंट्रिकल सेंट्रल कॅनाल म्हणून पुढे पूर्ण स्पायनल कॉर्ड मध्ये कंटिन्यू होते त्या सेंट्रल कॅनालच्या कडे जर इपिथिलियल सेल्स असतात नाव आहे इपेंडॅमल सेल्स नेहमी एमसीक्यू मध्ये विचारतात नेहमी वट इज इपेंडॅमल सेल्स इपेंडॅमल सेल्स म्हणजे द लायनिंग ऑफ सेंट्रल कॅनाल विच सिक्रीट सी एस एफ लक्षात पक्क लक्षात आणि हा सी एस एफ पूर्ण सेंट्रल कॅनालमधून धावत असतो आणि पूर्ण स्पायनल कॉर्डला न्यूट्रिशन देत असतो आणि प्रोटेक्शनही देत असतो बाहेरून पण आहे आतून पण आहे ठीक आहे इथपर्यंत आपण आलो न अराउंड द सेंट्रल कॅनाल द मल्टिपुलर न्युरॉन्स प्रेझेंट इन सॅड दिस स्पायनल कॉर्ड इज डिव्हायडेड इन टू टू रिजन्स आर इन अनादर वर्ड around the central canal the gray matter is present this is gray matter gray matter and this one is white matter white matter now you are familiar 
The grey matter is made up of cytons and dendrons of non-magnetic nerves. And white matter is made up of axons of medulated nerve. So here, grey matter is aggregated at the center, white matter is present around or at the periphery of the spinal cord. Clear? So, in pons, in medulla, the grey matter is present inside and white matter is present outside. Well, as other parts of brain, they show grey matter outside and white matter uh, inside. Exactly opposite. So, remember that is also. So, grey matter is present at the center or around the central canal and white matter is present at the periphery. Clear? Okay? Now this. The grey matter is H-shaped. Remember, grey matter is H-shaped or butterfly shape. Butterfly shape. Remember, this is also asked in MCQ. Each and every label is for one MCQ. So, in short, the central canal of spinal cord is surrounded by H shape or butterfly shape grey matter. And around this grey matter, white matter is present. Okay? Now, grey matter has Two dorsal and two ventral horns. You can see here, horn. Horn. Two dorsal and two ventral horn. Horn means shingle. Okay? So, dorsally, this horn produces dorsal root. Ventrally, ventral root. You can see, this is the horn, this is the root. This is the horn, this is the root. Right side, left side. Or uh, here this side is left side, this side is right side. So, from left side and from right side, on both other sides, because we are bilaterally symmetrical, dorsal horn and ventral horn origin. Dorsal horn gives dorsal root, ventral horn gives ventral root. Okay? Now, dorsal root further, when comes out of the spinal cord, shows one swelling. That swelling is known as dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion. Ganglion means aggregation of neurons. Aggregation of neurons, especially cytons of neuron, and especially the sensory neuron enters inside the spinal cord, having cyton in this dorsal root ganglion, and these are especially unipolar neurons. Remember a very specific feature: the dorsal root ganglion of spinal cord consists of unipolar neuron and especially again cytons of unipolar neuron. Whereas this ventral, ventral root do not possess any ganglion. It contains motor neuron. Dorsal root contains sensory neuron, unipolar sensory neuron and ventral root contains motor neuron. Okay, so that is about dorsal root and ventral root. Similarly, on the lateral side also, similarly, on the lateral side also, spinal cord gives out lateral horns. Lateral horns. These lateral horns are present one on right side, one on left side. And internally, it contains inside the grey matter, the connector neuron 
or association neuron. Sensory neuron present in the dorsal root. Motor neuron is present in ventral root. Whereas association neuron is present in lateral horn or gray matter or gray matter of lateral horn. Okay, and in that way, one circuit or in another way, one reflex arc, a part of reflex arc is formed inside this spinal cord. Okay, now. White matter. Now white matter present around this grey matter. White matter is present around this grey matter. So prior going to white matter will again revise grey matter. Now when we are grey matter, the grey matter central canal is called H shape or butterfly shaped grey matter present. And now त्याच्या कडे न व्हाइट मॅटर्स ग्रे मॅटर म्हटलं की कोण असणार सायटॉम्स आणि डेंड्रॉन्स ऑफ नॉन मेडिटेटिंग नर्व आणि व्हाइट मॅटर म्हटलं की काय असणार प्युअरली उष्टा एक्झॉन्सस पण त्या मेडिटेटिंग नर्व्स न्यूरॉन्स हे आपण शिकलेलो आहोत बरोबर सेंट्रल कॅनलच्या कडे न असलेला हा जो एच शेप्ड ग्रे मॅटर आहे त्याला डॉर्सली दोन आणि व्हेंट्रली दोन असे शिंग दिसतात हॉर्न म्हणायचं कारण आपण बायलॅटरली सिमेट्रिकल असल्यामुळे लेफ्ट साईड राईट साईड दोन्ही इक्वल आहे हा जो डॉर्सल रूट आहे डॉर्सल हॉर्न आहे त्या डॉर्सल हॉर्नमधून डॉर्सल रूट बाहेर पडतो काय पडतो डॉर्सल रूट बाहेर पडतो तसाच व्हेंट्रल हॉर्नमधून व्हेंट्रल रूट बाहेर पडतो डॉर्सल रूट वरती एक गॅंगलियन आहे डॉर्सल रूट गॅंगलियन आहे पण व्हेंट्रल रूट वरती नाही हा गॅंगलियन काय आहे तर अॅग्रिगेशन ऑफ युनिपोलर न्यूरॉन्स स्पेशली सायटॉन्स युनिपोलर न्यूरॉनचे सायटॉन्स ते या गॅंगलियन मध्ये प्रेझेंट असतात आणि डॉर्सल रूट मधून सेन्सरी न्यूरॉन आतमध्ये येतो आणि मोठा न्यूरॉन हा व्हेंट्रल रूट मधून बाहेर जातो बरोबर आणि मग दोन्ही बाजूला लॅटरल हॉर्न पण आहे लॅटरल हॉर्नमध्ये तिसरा न्यूरॉन प्रेझेंट असतो त्याचं नाव आहे असोसिएशन न्यूरॉन किंवा कम्युनिकेशन न्यूरॉन किंवा कनेक्टर न्यूरॉन असे तीन न्यूरॉन मिळून म्हणजे सेन्सरी न्यूरॉन असोसिएशन न्यूरॉन आणि मोटार न्यूरॉन तिन्ही न्यूरॉन मिळून या स्पायनल कॉर्डची रिफ्लेक्स आर्क तयार होते पुढे जाऊन हा दोन्हीही म्हणजे या रूटमधून येणारी सेन्सरी न्यूरो सेन्सरी नर्व किंवा न्यूरॉन या रूटमधून जाणारी मोटार न्यूरॉन दोघे एकत्र आल्या की बाहेर फ्यूज होतात आणि फ्यूज झाल्या की तयार होते ती स्पायनल नर्व अशा डावीकडे एक आणि उजवीकडे एक रिस्पेक्टिव्हली उजवीकडे एक आणि डावीकडे एक स्पायनल नर्व स्पायनल कॉर्डमधून बाहेर पडते आणि असे कोणते एकतीस नर्व आपल्याला स्पायनल कॉर्डच्या दोन्ही बाजूला दिसतात पेअर डायरेक्टरी उजवी क्लिअर तर हे झालं ग्रे मॅटर विषय आता व्हाईट मॅटरकडे जाऊया आपण ना व्हाईट मॅटर इज प्रेझेंट अराउंड ग्रे मॅटर अँड ड्यू टू एच शेप ग्रे मॅटर दिस व्हाईट मॅटर इज डिफायनेड इन टू थ्री रिजन्स This is dorsal region, this is ventral region, and this one is lateral region. Clear? So, dorsally, ventrally, and laterally, the axonal part of multipolar neuron is aggregated or present, forming ascending and descending tracts. Clear? The dorsal region is known as dorsal funicula. It is known as dorsal funicula. Dorsal funicula. Funicula. The lateral one are known as lateral funicula. 
natural funicular natural funicular similarly the ventral one are known as ventral funicula ventral one are known as ventral funicula it is shown in dorsally ventrally and laterally ha jo white matter ata bahar cha dishela present ahe tyache teen bhag padlele dorsal la dorsal funicula manancha ventral la ventral funicula manancha ani लैटरल सॉरी लैटरल ला लैटरल फिनिकुला है मैंने सर और मेंटल ला मेंटल फिनिकुला है मैंने सर फिनिकुला है मुझे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ न्यूरॉन रिस्पेक्टिवली ये तो सांग के पते हैं नाउ डॉर्सल फिनिकुला इस डॉर्सल फिनिकुला कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग ट्रैक्स डॉर्सल Funiculi contains ascending tracts, ascending tracts of neuron, of neuron, which transmit nerve impulses or information from spinal cord to brain. Spinal cord to डिसेंडिंग Descending tracts of neurons, and they convey information from brain, brain to spinal cord. हाँ जो ventral funicular है, ये चाहे वो तो brain को नहीं आ रही माही की, खाली spinal cord को तो जाते हैं ना बस सारे body का, ये divert के लिए Now lateral funicular. This lateral funicular also contains descending tracts. That means ventral and lateral, ventral and lateral. Both of them, they contain descending tracts of neurons and they transmit information from brain to body through or via spinal cord. Clear? Yeah? And that's why. This funny ball is known as a highway of highway of nerve impulse transmission. Clear? Any lecture? Hey, so do a lecture. Thi wale se dorsal funicula mein de koi kya prakar chhe track kista? Kuchh bhi kuchhi mahi teacher sandesh wohan karta. Lateral and ventral funicula mein de koi kya prakar chhe tracks hai? Ani de chhi sandesh wohan ki nisha koi thi? योग्य लगना महत्व प्रेफरेंसेस देव संदेश ब्रेन में पठला जो ब्रेन का संदेश उलट संदेश बॉडी में पाठ स्पाइनल कॉर्ड में हाईवे आता हा जो स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन्स का इट इज द सेंटर फॉर ऑफ मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर ऑफ मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन का 
आपण नंतर डिटेल मध्ये शिकणारच आहोत देन प्रोव्हाइड पाथवे फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन टू ब्रेन पाथवे पाथवे म्हणजे हायवे आहे पाथवे ऑन हायवे फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन नर इम्पल्स कंडक्शन नाइन बोथ नर इम्पल्स कंडक्शन सेंसरी एज वेल एज मोटर प्रोवाइड नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रोवाइड नर्वस कनेक्शन टू बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स provides nervous connection to many body parts and thus minimize load on brain thus minimize load on brain clear manje kiwa gives relief to brain रिफ्लेक्स एक्शन हे सर्वात महत्वाचं फंक्शन आहे स्पायनल कॉर्डचं ते आपण पाहू डिटेल मध्ये नंतर पुढच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आता सांगितल्याप्रमाणे हा हायवे आहे नर इम्पल्स कंडक्शनचा असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रॅक्स आहेत त्याच्यामध्ये त्यानंतर बॉडीच्या भरपूर भागांना म्हणजे जवळजवळ सगळ्याच भागांना नर्वस कनेक्शन प्रोव्हाइड करतो आणि त्यामुळे ब्रेनवरचा लोड जो आहे तो मिनिमाइज करतो ब्रेनला सगळ्याच गोष्टीमध्ये लक्ष घालावं लागत नाही आणि त्यामुळे ब्रेनचा जो फटीक आहे तो अवॉइड केला जातो म्हणजेच ब्रेनला रिलीफ मिळते लक्षात तर अशी ही स्पायनल कॉर्डची माहिती पहिल्यांदा आपण मॉर्फॉलॉजी पाहिली त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल फीचर त्याची पाहिली त्यानंतर सेक्शनकडे गेलो आपण सेक्शनमध्ये पण आपण सगळ्या गोष्टी अभ्यासल्या प्रत्येक लेबलवरती एक एक एम सी क्यू हा तयार होतो आणि शेवटी फंक्शन्स आता पुढच्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये आपण एम सी क्यूज या युनिटवरती सॉल्व्ह करू